நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் யூடியூப் நேயர் ரமேஷ் ஆர் இந்த ரமேஷ் ஆர் அவருடைய அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரமேஷ் ஆருடைய ஜோதிட சந்தேகம் தாராளமாக தானம் பண்ணுறவங்க யார் அதன் பாவகம் மற்றும் காரகத்துவங்கள் எப்படி இருக்கும் கல்வி உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி அது பற்றிய கிரக நிலைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் குருஜி ரமேஷ் ஆர் என்ன கேட்குறீங்க தாராளமாக தானம் பண்ணுறவங்க யார் அதோடைய பாவகம் மற்றும் காரகத்துவங்கள் எப்படி இருக்கும் கல்வி உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி ரமேஷ் ஆர் ஜோதிடப்படி தாராளமாக தானம் பண்ணுறவங்கள வேறு வகையாக சொல்லலாம் செலவு பண்ணுறவங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது விரயம் செய்பவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் தானம் அப்படின்னு வந்துடுற போது தன்னுடைய பொருளையோ பிறருடைய பொருளையோ தானம் செய்பவர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பவர்கள் தன்னை விட்டு ஒரு பொருளை நீக்குபவர்கள் அளிப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அந்த அமைப்பின்படி தாராளமாக தானம் பண்ணுறதுக்கான பாவகம் பனிரெண்டாம் பாவகம் ஒருவர் தாராளமாக தானம் பண்ணணும் செலவு பண்ணணும் விரயம் பண்ணணும் அவர் எப்படிப்பட்ட செலவுகளை செய்கிறார் நல்ல செலவாக கெட்ட செலவாக விரயம் செய்கிறாரா அல்லது எந்த எந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வேணால் அடுத்து பார்த்து கொள்ளலாமே தவிர செலவு செய்வதற்கான பாவகம் தானம் செய்வதற்கான பாவகம் பனிரெண்டாம் பாவகமும் சுக்கர கிரகமும் ஆகும் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சுக்கரன் உச்ச நிலைகளில் சுப தொடர்புகள் ஏற்பட்டு சுப நிலைகளில் பனிரெண்டாம் பாவகத்தோடும் ஐந்தாம் பாவகத்தோடும் தொடர்பு கொள்ளும் பட்சத்தில் சுக்கிரன் ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்களில் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் வந்து கர்ணனாக இருப்பார் இதில் வந்து என்னென்னா தன்னுடைய சொந்த ச பணத்தை செலவு பண்ணுறாரா அல்லது அடுத்தவர்களுடைய பணத்தை செலவு பண்ணுறாரா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா திருடி கூட தானம் பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம கதைகளெல்லாம் இதில் பேப்பர்களெல்லாம் படிக்கிறோம் திருடுவார் அவருடைய கிராமத்திற்கு அவர் வந்து மிக மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல இதை செய்து கொடுத்துருப்பார் அவருடைய ஊருக்கு சொந்த ஊரில் அவர் வள்ளலாக இருப்பார் நிறைய திருமணங்களுக்கு திரு நிறைய பேருக்கு நல்ல விதமான விஷயங்களுக்கு இதை தானம் கொடுத்துருப்பார் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கும் காரணம் இந்த சுக்கர கிரகம் தான் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் தாராளமாக செலவு செய்ய வேண்டும் எனில் சுக்கர கிரகம் வலுத்து நல்ல சுப அமைப்பில் இருக்க வேண்டும் சுபருடைய வீடுகளில் இருக்கணும் தான் சொந்தமாக சம்பாதித்து செலவு செய்வாரா அப்படிங்கிறத வந்து ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்கள் குறிக்கின்றன ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்களோடு சுப கிரகங்களான சுக்கரனும் குருவும் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பாக குரு வந்து குரு சில நிலைகளில் கஞ்சத்தனத்தை குறிக்கிறவர் அல்லது அவரை சுற்றி உள்ள அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் வாரிசுகள் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமே செலவு செய்கிறத குறிக்கிறவர் இப்போ இதில் வந்து காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து சில நுணுக்கமான விஷயங்களை சொன்னால் தான் வந்து அது வந்து தெளிவாக புரியும் குருவும் செலவு பண்ணுறதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரா கார கிரகம்தான் நல்ல வகையில் செலவு பண்ணக்கூடிய நல்ல வகையில் செலவு பண்ணுறதை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ஆன்மீக வழிகளில் தானம் செய்யதை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ஆன்மீக வழிகளில் தானம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒருவர் தாராளமாக தானம் செய்வது என்ன கேட்டிருக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக தானம் பண்ணுறவங்க யார் கோவிலுக்கு செய்பவர்கள்னு வச்சுட்டிங்கன்னா குரு செலவு பண்ணி அதாவது குரு வலுத்தவர் குரு மூன்றாம் இடத்தோடு ஒன்பதாம் இடத்தோடு ஐந்தாம் பாவகத்தோடு பனிரெண்டு மூன்று ஒன்பது ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்களோடு குரு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஒருவர் கோவிலுக்கு செலவு பண்ணுவார் அந்த கோவிலுக்கு அல்லது அவருடைய சொந்தக்காரர்களுக்கு அவரை சுற்றியுள்ள அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு சேர்த்து வைப்பார் அதை தானம் செய்வார் கோவில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்வார் அதே நேரத்தில் சுக்கரன் பலருக்கும் அறிமுகம் இல்லாதவருக்கும் அடுத்தவர்களுக்கும் ஜாதி மத இன பேதமின்றி பிறரை சந்தோஷப்படுத்தி பார்ப்பதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல கர்ணனை போல யார் என்னென்னு கேட்டாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட வந்து விட்டார் அதாவது தராதரம் கூட அறியாமல் எதிரியாக இருந்தாலும் அவருக்கு தானம் செய்கின்ற குணத்தை என்னிடம் இவர் கேட்டு விட்டார் அந்த ஒரே காரணத்திற்காக இவருக்கு நான் கொடுத்தே தீருவேன் அப்படின்னு பாத்திரம் அறியாமல் கூட பிச்சையிடுகின்ற குணத்தை கொடுப்பவர் சுக்கரன் அதுலேயும் அந்த சுக்கரன் ஐந்து பனிரெண்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு விட்டால் தான் சொந்தமாக சுயமாக சம்பாதித்த பணத்தை மிகவும் ஒரு நல்ல சந்தோஷ மனநிலையில் அவர் தானம் பண்ணுவார் 
அதாவது கொடுப்பதற்கென்றே பிறந்தவர் கர்ணன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் மறுக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு சுக்கரனும் ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்களும் வலுத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்கள் சுப வீடுகளாக இருந்து அந்த பாவகங்களோடு சுக்கரன் தொடர்பு கொண்டு ஐந்து பனிரெண்டாம் பாவகங்களில் சுப கிரகங்களான குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் புதன் தனித்த புதன் ஆகியோர் அமர்ந்து அந்த ஐந்தாம் பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சுபர்கள் தொடர்பு கொண்டால் அவர் நல்ல விஷயத்திற்கு ஒரு அடுத்தவர்களுடைய கல்வி இது போன்ற விஷயத்திற்கு செலவு செய்வார் இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதி குருவும் சில நிலைகளில் தானம் ஆன்மீக தானம் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு கோவில் போன்ற விஷயங்களுக்கு செய்யக்கூடியவரை குருவும் குறிக்கிறார் குரு பெரிய சில நிலைகளில் பெருச்சிய கஞ்சத்தனத்தை குறிப்பார் அதாவது தான் கஞ்சனாக இருந்து கடுமையான க சிக்கனக்காரராக சிக்கனமும் மற்றும் கஞ்சனாக இருந்து தன்னுடைய இதுக்கு செலவு பண்ணி அது ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன இதுன்னா தன்னுடைய இதுக்கு செலவு பண்ணுவார் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு மட்டுமே சேர்த்து வைக்கின்ற ஒரு இதை கொடுப்பார் கல்வி உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி கிரகநிலைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நான்காம் பாவகம் வித்தைக்காரகன் புதன் வித்தை கல்வி இது பற்ற இடங்களை நான்காம் பாவகம் அதாவது ஒரு பள்ளி கல்வி வரையிலான அமைப்புகளே நான்காம் பாவகமும் பள்ளி கல்விக்கு அதாவது கல்விக்கு மேற் மேன் மேற்பட்ட ஒரு பிஹெச்டி எம்ஏ மாதிரி முதுநிலை கல்வின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காலேஜ் வரைக்குமான ஒரு கல்வியை ஆதார வகையிலான கல்வியை நான்காம் பாவகமும் அதன் பிறகு வாழ்க்கை கல்வி எனப்படும் மேற்படிப்பு ஒரு பிஹெச்டி மாதிரியான ஆய்வுகளுக்கான அமைப்புகளை ஒன்பதாம் பாவகமும் குறிக்கிறது இதை வந்து உயர்நிலை கல்வி அடிப்படை கல்வின்னு பிரிக்கலாம் கல்விக்கான பாவகம் என்பது நான்காம் பாவகம் தான் நான்காம் பாவகம் வித்தைக்காரகன் ஒட்டுமொத்தமான கல்விக்காரகன் வித்தை கா வித்தை வித்யாக்காரகன் வித்தைக்காரகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புதன் ஒருவர் மட்டுமே ஆக புதன் வந்து புதனும் நான்காம் பாவகமும் ஒருவருக்கு வலுத்திருந்தா அவர் வந்து கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அவர் தான் காரகன் புதன் சில நிலைகளில் ஆராய்ச்சிங்கிறது என்னென்னா மறைந்திருத்த பொருளை கண்டுபிடிக்கிறது ஆராய்ச்சி தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தெரிய வைப்பது ஆராய்ச்சி அப்போ அந்த தெரியாமல் இருக்க வைக்கின்ற விஷயம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே மறைந்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அவை ராகுவோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் இருள் கிரகங்களோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் இருள் கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த ராகு எப்போது சுபத்துவமாக இருந்து புதனோடு சம்பந்தப்படுகிறாரோ புதனின் நட்சத்திரங்கள் இளமருவது புதனின் பார்வை பெறுவது புதனோடு பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பால் இருப்பது புதனோடு ரொம்ப நெருங்கக்கூடாது எட்டிலிருந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள் இருப்பது இது போன்ற சில நிலைகளில் புதன் ராகு சேர்க்கை ஒருவரை ஆராய்ச்சி அந்த இருக்கும் பாவகத்தை பொறுத்து எந்த பாவகமும் அதை ஆராய்ச்சி குறிக்கும் புதனே வானியல் வானியலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அவர் தான் புதன் தான் வான சாஸ்திரம் எனப்படுகின்ற அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ரானமிக்கும் ஜோதிடம் எனப்படுகின்ற அஸ்ட்ரானமிக்கும் காரணமான ஒரு கிரகம் அப்போ புதன் வந்து புதன் கிரகம் வந்து அப்சர்வேஷனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் கிரகித்தல் எதையும் வந்து துல்லியமாக கணக்கிடுதல் மறைந்திருக்கின்ற நுணுக்கமான விஷயங்கள் ஒரு பொருளின் மறைவுத்தன்மை ஒரு பொருளுடைய இன்னொரு பக்கத்தை லாட்டரல் திங்கிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பொருளின் இன்னொரு பக்கத்தை அறியக்கூடியவர் வந்து புதன் எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிடுறது இல்லை எல்லோருக்கும் எல்லா அமைப்பு விஷயங்களும் வந்துடுறது இல்லை புதன் வலுத்தவன் மிகச்சிறந்த அறிவாளியாகவும் அதை எப்படி வெளிப்படுத்த தெரி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதும் தெரிஞ்சவனாக இருப்பான் ஹவு டு ப்ரெசென்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஹவு டு ப்ரெசென்ட்ன்றதும் ஒரு ஒரு கலை தான் ஒருவர் வந்து தனக்குத்தானே தனக்கு எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருந்தால் கூட தனக்கு தெரியும் என்பதை அடுத்தவர்களுக்கு உணர வைப்பதும் ஒரு கலை அந்த கலைக்கும் வித்தைக்கும் புதன் தான் காரணம் ஆகவே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் அதிக வலுவாக இன்னொன்று நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கல்வி வேறு அறிவு வேறு ஞானம் வேறுன்னு சொல்வேன் இரண்டிற்கும் புதன் தான் வந்து அதிபதி இரண்டிற்கும் புதன் தான் அதிபதி இதை கூட ஆன்மீகம் வேறு விதங்களில் சொல்லும் புதனுடைய அதாவது புதனுக்கு பிரம்மன் வந்து ஞானத்திற்கு அதி அதிபதி அந்த பிரம்மன் வந்து பிரம்மன் வந்து படைப்பு கடவுள் அந்த பிரம்மனின் மனைவி கல்விக்கு அதிபதி சரஸ்வதி நம்முடைய இந்து மத சாஸ்திரப்படி நம்முடைய ஆன்மீக சம்பிரதாயங்களின்படி சரஸ்வதியே கல்விக்கு கல்விக்கான தேவதை கல்வி கடவுள் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை கூட இன்னொரு நுணுக்கமாக ஆன்மீகம் சொல்லும் அதாவது பிரம்மனின் முதல் மனைவி சரஸ்வதி அவள் அறிவுக்கு அதிபதி இரண்டாவது மனைவி ஞான தீபா அவள் ஞானத்திற்கு அதிபதி அப்படின்னு சொல்லும் அதாவது அறிவு வேறு ஞானம் வேறு அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லி கொடுப்பது அறிவு சொல்லாமல் வருவது ஞானம் சொல்லி கொடுத்து தெரிய வருவது அறிவு சொல்லாமலே தெரிய வருவது ஞானம் இந்த இரண்டிற்கும் புதன் தான் இந்த இரண்டிற்கும் புதன் தான் புதன் 
ஒரு 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 நிலையில் சுபத்துவ நிலைகளில் இருக்கும்போது அறிவு கிடைக்கும் நேரடியான அறிவு கிடைக்கும் புதன் மறைமுகமான நீச்ச பங்கம் வேறு மாதிரியான நீச்ச பங்க சுபத்துவ அமைப்புகளில் இருக்கும்போது சொல்லாமல் வருகின்ற ஞானம் கிடைக்கும் உதாரணமாக மிதுன லக்னம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மிதுன லக்னம் வானசாஸ்திரம் ஜோதிடம் இது போன்ற அறிவுகளுக்கும் அதே கன்னியா லக்னம் புதனுடைய இன்னொரு பாவகமான கன்னியா லக்னம் கன்னியா லக்னம் சாஃப்ட்வேர் பண்ண சாஃப்ட்வேர் கணிதம் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் போன்ற இன்னொரு அமைப்புகளுக்கும் காரணம் இப்போ எல்லாவற்றிற்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன காரகத்துவ வித்தியாசங்களை எப்போது காரகத்துவ வித்தியாசங்கள் ஆதிபத்திய வித்தியாசங்களை வந்து எப்போது மிக 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 ஒரு நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ளும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய விஷயங்கள் ஏற்படும் அப்போ அந்த அமைப்பின்படி இப்போ நீங்கள் கல்வி உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி அதற்கான காரகத்துவங்களை விளக்க சொல்லி கேட்குறீங்க அப்போ வித்தைக்காரகன் ஞானக்காரகன் அப்போ அவருக்கெல்லே இருக்கிற வேறு சில அமைப்புகள் என்ன அவருடைய மிதுனம் கண்ணி ராசிகளுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு வந்துடணும் அப்போ மிதுனம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்கனாலே அதில் வந்து ஜோதிடம் ஞானம் இது வானவியல் இது போன்ற அமைப்புகளும் நான் இப்போது சொன்ன கல்விக்கு அப்பாற்பட்ட ஞான விஷயங்களும் அதில் இருக்கும் ஞான விஷயங்கள் தானே கிரகித்தல் தானே தெரிந்து கொள்ளுதல் தான் ஆராய் ஆராய்ந்து கண்டறிந்து அதை வெளிப்படுத்துதல் கிரகித்தல் அப்படிங்கிற இதில் வந்துடும் கண்ணி வந்து நேரடியான கல்வி அறிவு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்டது சொல்லி கொடுத்து வருகின்ற கணிதம் சொல்லி கொடுத்து ஒரு வாத்தியார் வச்சு சொல்லி கொடுத்து அந்த கணிதம் வருகிறது இல்லையா அது போன்ற கணிதங்கள் இது போன்ற அமைப்புகளை புதனின் கண்ணி வீடு அந்த சூரியனுக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கிற மிதுன வீடு ஞான விஷயங்களையும் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கின்ற இரண்டாவது வீடாகிய கண்ணி வீடு கல்வி விஷயங்களையும் குறிக்கும் இந்த இரண்டு இரண்டோடு எப்படிப்பட்ட நிலையில் புதன் தொடர்பு கொள்ளுகிறார் பிளஸ் சந்திரன் இப்போ ஜோதிடம் வந்துட்டால் அதாவது அறிவுக்கும் ஞானம் இந்த வித்தை அனைத்துக்குமே புதனும் சந்திரனும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா சந்திரன் வந்து மனோ காரகன் இல்லையா மனம் மனம் விஷயங்களில் வந்து மனதிற்கு காரணமான ஒரு கிரகம் மனதிற்கு காரணமான ஒரு கிரகத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய அமைப்பு மனதிற்கு காரணமான ஒரு கிரகம் ஆக சந்திரனும் மனோகாரகனாகிய சந்திரனும் வித்தைக்காரகனாகிய புதனும் வலுத்திருப்பவன் எவனோ அவன் வந்து ஞானத்திற்கோ கல்விக்கோ ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருப்பான் அந்த அமைப்பின்படி இந்த மிதனம் தொடர்பு கொண்டால் அவர் ஞானத்தின் பால் கொண்ட ஒரு விஷயமாக இருப்பார் கண்ணி தொடர்பு கொண்டால் கண்ணியின் பால் இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற காமன் கிரகம் இப்போ இந்த ஆராய்ச்சின்னு வந்துட்டீங்களே அதுக்காக சொல்கிறேன் புதன் சந்திரன் ராகு இவர்கள் மூவரும் ஒரு நிலையில் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் நிச்சயமாக அறிவாளி இது ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானியாக இருப்பார் யாரோ ஒருவரோட ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் விஞ்ஞானிக்கான ஆய்வு விஞ்ஞானிக்கான அமைப்புகளை யா அமைப்புகளில் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லலை சொல்லலை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கேள்வியை கூட நான் அதற்கு அதற்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் சந்திரன் வலுவாக இருக்கின்றவர் அதாவது சந்திரன் வலுவாக இருந்தால் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து தொடர் தோல்விகள் ஏற்பட்டால் கூட அந்த தொடர் தோல்விகளை வந்து தோல்விகளாக நினைக்காமல் மேலும் மேலும் முன்னேறி கொண்டே போகின்ற ஒரு ஆய்வு மனப்பான்மை கிடைக்கும் அந்த ஆய்வு மனப்பான்மை கிடைப்பதற்கு மனமாகிய சந்திரன் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் அந்த வலிமையை கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு கேந்திரங்களில் ஒரு நல்ல ஒளிநிலைகளில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நவமை திதிக்குள்ள நவமை திதிக்கு மேலே போயிட்டார்னாலே அவர் வந்து தேய்பிரை கிட்டத்தட்ட ஒரு முழுக்க இருளடைகின்ற ஒரு தன்மைக்கு போயிடுவார் அஷ்டமி நவமைக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு சந்திரன் அதாவது சூரியனுக்கு பின் பத்தாவது இடங்களில் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் அவரோடு தொடர்பு கொண்ட புதன் சந்திர கேந்திரம் அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதன் அந்த புதனோடு தொடர்பு கொண்டு பதிமூன்று டிகிரிக்குள் இருக்கின்ற ராகு இவைகள் இந்த மூவருமே சுக்கர குருவோடு சுபத்துவம் ஆகியிருக்கின்ற நிலைமைகளில் ஒருவர் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி வானவியலோ அல்லது வேறு எந்த விதமான இதோ புதுவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் இதில் அவருடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் வலுத்திருக்கிறது உதாரணமாக சனி வலுத்திருக்கிறார் சனி சுபத்துவமாகி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நிலைமையில் அந்த ஜா அந்த ஜாதகர் விஞ்ஞானியாக மோட்டார் துறையில் மோட்டார் தொழிலில் கண்டுபிடிக்கிற விஞ்ஞானியாக இருப்பார் இதே புதனே அவருடைய அதிக சுபத்துவமான கிரகம்னா அவர் வந்து வானவியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருப்பார் இதில் செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருந்து புதன் ராகு சந்திரன் வலுத்திருந்தால் அவர் மருத்துவம் சார்ந்த வேறு செவ்வாயின் காரகத்துவங்களில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஞ்ஞானியாக இருப்பார் ஆகவே 
ஒருவர் விஞ்ஞானியாக வேண்டும் அறிவாளியாக இருக்கணும் செயற்கை அறிவுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே புதன் சந்திரன் ராகு இந்த காம்பினேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து எவர் வந்து அதிகமான சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ அந்த துறையில் அவர் வருவார் அப்போ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கல்வி அப்படின்னு வந்துட்டு வித்தை காரகனாகிய புதனே முதல் நிலை சம்பந்தப்பட்ட முதல் நிலை காரகத்துவ கிரகமாகவும் அடிப்படை கல்விக்கு நான்காம் வீடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய புதனுடைய புதனுடைய காரகத்திற்கு இதான அந்த நான்காம் வீடு அந்த நான்காம் வீடு தான் அடிப்படை கல்வின்றத கல்லூரி வரைக்குமே சொல்லிடலாம் சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடிப்படை கல்வி ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் தான் கல்லூரிக்கு மேலே போகும்போது ஒன்பதாம் பாவகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் நிச்சயமாக அல்ல இன்றைய கலாச்சாரத்தின்படி ஜோதிட ஆய்வுகளின்படி கல்லூரி படிப்பு முடிந்து நீங்கள் வெளியே வரும் வரைக்கும் அதை நான்காம் பாவகம் குறிக்கிறது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு படிப்பு தேவையில்லை ஆனால் பிஜி என்று சொல்லப்படக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட் அதற்கு பிறகு எம்எஸ்சி எம்ஏ எம்ஃபில் இது பிஹெச்டி டாக்டர் பட்டங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்புகளுக்கு நீங்கள் போக வேண்டுமானால் அதற்கு வந்து உயர்கல்வி உயர்கல்வி மேற்படிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பதாம் பாவகமும் சுட்டி காட்டும் இரண்டிற்குமே காரகமான கிரகம் வந்து புதன் தான் மற்ற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது புதன் வலுத்தவர் அடிப்படையில் புதன் வலுத்தவர் மேலும் 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 படித்து கொண்டே போவார் அவர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவருடைய படிப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த விஞ்ஞானியுடைய ஜாதக அமைப்பும் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா